Dear students, this is me, Dr. Shikha Sharma, lecturer in in English at Government Girls College, Bara. In my previous video, uh, we started uh, the poem "Or to the West Wind." I have discussed the first stanza of the poem in my previous video, and today we will continue the same poem from the second stanza. Thou on whose stream Mid the steep sky's commotion, loose clouds like us, decaying leaves are shed, shook from the tangled spores of heaven and ocean, angels of rain and lightning. In this stanza, the poet talks about the influence or the impact of the west wind in the sky. इसमें जो पॉइंट है वो बताता है कि जो वेस्ट विंड है उसका स्काई में किस तरह का इम्पैक्ट होता है व्हेन इट ब्लोज ओके व्हेन द वेस्ट विंड ब्लोज द वेस्ट विंड चलती है हवाएं चलती हैं तो जिस प्रकार से धरती पर उसका इम्पैक्ट हम इस वीडियो में देख चुके हैं अब इसमें वो बताता है कि उसका इम्पैक्ट जो है वो स्काई में आकाश में उसका क्या इन्फ्लुंस होता है क्या प्रभाव उसका होता है दाव ऑन हुज स्ट्रीम मिड द स्टीप स्काइस कॉमोशन दाव वेस्ट विन ऑन हुज स्ट्रीम स्ट्रीम मीन्स धारा के फोर्स उसका जो प्रवाह है जो फोर्स है उस वेस्ट विन का मिड द स्टीप स्काइस कॉमोशन स्काइस कॉमोशन कॉमोशन मीन्स डिस्टर्बेंस द पावर ऑफ द वेस्ट विंड क्रिएट्स डिस्टर्बेंस इन द स्काई ओके वैन द वेस्ट विंड ब्लोज द वेस्ट विंड चलती है हवाएँ चलती हैं तो क्या होता है इट क्रिएट्स एन अपहीवल इन द स्काई तो आकाश में उथल पुथल मचा देती है डिस्टर्बेंस मचा देती है बहुत अशांति से आकाश में हो जाते हैं लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ टिकिंग लीव्स आर शेड लूज क्लाउड्स जो क्लाउड्स होते हैं जो बादल होते हैं आकाश में लाइक अर्थ टिकिंग लीव्स ये द पॉइंट कंपेयर्स द क्लाउड्स टू द लीव्स ऑफ अ ट्री एक जो पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उस प्रकार इन uh, क्लाउड्स को बताया गया है वो कहता है कि जो जिस प्रकार से uh, जो पत्तियां होती हैं पेड़ों की वो इधर उधर हवा के चलने से धरती पर जिस प्रकार बिखर जाती हैं उसी प्रकार जो आकाश में जब ये हवा चलती है वेस्ट विंड चलती है तो ये जो क्लाउड्स हैं पत्ती रूपी जो क्लाउड्स हैं ओके तो ये क्लाउड्स भी उन पत्तियों की तरह पूरे आकाश में इधर से उधर सब जगह पर फैल जाते हैं शूक फ्रॉम द टेंगल स्पो ऑफ हेवन एंड ओशियन शूक फ्रॉम द टेंगल स्पो टेंगल स्पो का मतलब होता है उलझी हुई शाखाएं ऑफ अ ट्री एक पेड़ की जो उलझी हुई शाखाएं हैं और यहाँ पर ट्री किसको बनाया है हेवन एंड ओशियन जो आकाश है ओके आकाश और जो समुद्र है उसको एक पेड़ माना है इन्होंने कि जब आकाश और समुद्र में जब हवाएं चलती हैं ओके तो जिस तरह से एक धरती पर हवा चलती है तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं इसी प्रकार जब आकाश में हवाएं चलती हैं तो ये पत्ती रूपी जो बादल हैं वो इधर उधर आकाश में सब जगह उड़ जाते हैं ऐसा लगता है जैसे जिस तरह से उस टेंगल उलझी हुई शाखाओं से पत्ते गिरते हैं उसी प्रकार यहाँ आकाश से ये जो बादल हैं वो ऐसा लगता है मानो हवा के प्रवाह से वो आकाश रूपी पेड़ से वो बादल टूट कर गिर रहे हैं या टूट इधर उधर बिखर रहे हैं एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग और ये जो बादल हैं ये एंजल्स हैं ठीक है ये मैसेंजर हैं संदेश वाहक है ऑफ रेन एंड लाइटनिंग बारिश और लाइटनिंग के थंडर गर्जना के ठीक है या बिजली के ओके तो जिस तरह से जैसे जिस तरह से ये बादल क्रिएट होते हैं तो क्या होता है कि ऐसा लगता है मानो बारिश होने वाली है थंडर होने वाली है आकाश में गर्जना होने वाली है तो ये जो बादल हैं वो क्या है दे आर द मैसेंजर दे ब्रिंग थंडर एंड रेन इन ओके ऑन द अर्थ ओके नाउ कम टू द नाउ आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश ऑन कम टू द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लाइन्स दाव ऑन हू द स्ट्रीम मिड द स्टीप स्काइस को मोशन द पॉइट सेज दैट हियर इन दिस स्टैंड द पॉइट टॉक्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द वेस्ट विंड इन द स्काई द डिस्टर्बेंस काज बाय द वेस्ट विंड द पॉइट हियर कंपेयर्स द क्लाउड्स टू द फॉरन लीव्स ओके ही सेज दैट 
on the uh, on whose thou mid the steam skies commotion when the west wind blows with fierce oh, sorry with force when uh, it blows fierce um, forcefully it creates a it creates uh, upheaval in the sky it uh, it is a cause of disturbance in the sky and then with its power the loose clouds the clouds uh, which look like uh, um, the leaves a shade from shook from the tangles of bow of heaven and ocean and the clouds of uh, just because of the power of the west wind the clouds are scattered here and there just like uh, the leaves on the earth and uh, angels of rain and lightning and these clouds are the messenger these clouds are, are the messenger of the light and uh, rain uh, they bring they bring light and uh, they bring rain and produce thunder and lightning okay so <clears throat> this is the all this is all the impact of the west wind which is uh, which is being created in the sky they are sprayed on the blue surface of thine air surge like the bright hair uplifted from the head of some fierce minaret even from okay yeah dekhi uh, on the blue they are spread and these clouds are scattered ye jo badal hai spread phele hue hain kahan on the blue surface of thine air surge thine means your the west wind air surge means sweep of air means hawa ka jo bahav hai tumhari hawa ke jo bahav se ye jo badal hain ye blue surface इसका जो आकाश है उसके जो ब्लू सरफेस है उसकी जो सतह है नीली उस पर पूरी तरह से फैले हुए हैं ओके दीज क्लाउड्स आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ द स्काई ठीक है आकाश की इस पर फैले हुए हैं एंड दाइन एयर से लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ सम फियर्स मैनेट लाइक और ये दिखाई देते हैं ये जो बादल है कैसे लगते हैं द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड ऐसा लगता है मानो ऊपर उठे हुए बाल हों चमकीले ब्राइट हेयर हों ऊपर उठे हुए बाल हों किसके फ्रॉम द हेयर ऑफ सम फियर्स मिनट कोई फियर्स मिनट का मतलब होता है कोई वर्षी पर ऑफ वाइन गोड एक जो वर्षी वाइन गोड की जो वर्षी पर पुजारिन है ठीक है विच अपीयर्स टू बी वेरी फियर्स एंड वियर फियर्स जो कि काफ़ी भयानक सी लगती है वो जो पुजारिन है वाइन गोड की तो ऐसा लगता है जैसे उसके सर से बाल ऊपर खड़े हो गए हों और उसके खड़े हुए बालों की तुलना ये उन बादलों से करता है जो कि यहाँ पर फैले हुए हैं ओके okay? <clears throat> they are uh, the clouds are scattered in the surface of the sky okay and they look like the uplifted hair of the worshipper of wine god whose appearance is very wild and dangerous jiski jo appearance hai bahut jungli aur jo bahut bhayanak jo dikhai deti hai jo gusse mein dikhai deti hai bhayanak dikhai deti hai to ye badal bhi utne hi bhayanak aur gusse mein dikhai de rahe hain with the uh, flow of the west wind us west wind ki pravah se uske fierce jo uska jo nature hai west wind ka itne fiercefully wo chal rahi hai ki jo ye badal hai wo bhi uska impact us mein un badalon mein dikhai de raha hai aur wo bhi kafi bhayanak se lag rahe hain even from the dim verge of the horizon to the zenith's height the locks of the approaching storms even from the dim verge dim verge means bank kinara okay border ki ye jo badal hai ye border se matlab uske kinare se okay uh, spread from the border of the horizon us shitis ke jo border hai wahan se phele hue hain to the zenith's height ओके okay? उसका जो लास्ट पॉइंट है बादल का वहाँ तक फैले हुए हैं ओके तो द दीज क्लाउड्स आर स्प्रेड फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ द होराइजन टू द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई ये इसकी बॉर्डर से लेके जो इस आकाश का जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ तक ये सारे बादल फैले हुए हैं द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म और ये जो लॉक्स हैं ये जो हेयर हैं ओके जो हेयर के जो लॉक्स हैं इसकी जो मीनट के जो वर्षिपर की वो क्या है वो ऐसा लगता है मानो 
जैसे दे लॉक्स ऑफ अप्रोचिंग स्टॉम इट इट शोज इट इज़ द सिंबल ऑफ स्टॉर्म ऐसा लगता है जैसे द स्टॉर्म इज़ अबाउट टू कम जैसे कोई तूफान से आने वाला हो तो दे जस्ट दिस जस्ट इंडिकेट दे दे आर द इंडिकेशन ऑफ सम अप्रोचेबल स्टॉम ऐसा लगता है जैसे मानो कोई स्टॉम आने वाला हो या कोई भयानक सा तूफान वहाँ पर आने वाला हो दाउ डर्ज ऑफ द ड्राइंग एयर टू विच दिस क्लोजिंग नाइट will be the dome of a vast satchel vaulted with all thy congregated might of vapors thou dirge of the dying year o west wind dirge ki funeral song mrityu geet thou dirge of the dying year the year which is about to end aisa jo year jo saal hai wo khatam hone wala hai okay thou dirge of the dying year you are the funeral song of the dying year jo year hai jo saal hai jo varsh hai wo khatam hone wala hai wo marne wala hai okay uska tum funeral song ho uska tum mrityu geet ho okay you are the funeral song of the west uh, dying year 